praise the Lord. Por 
అందరికీ ప్రభు పేరిట శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కానుభూతులైన మా ప్రియ పర్లోకు తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభా గడిచిన కాలమంతా నీ బలిష్టమైన రెక్కల నీడను భద్రపరిచి మరొక దినాన మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టిన విధానం కొరకు మీకు స్తోత్రాలు నీవెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు నీ వాక్యము వెల్లడొకట తోడని మాకు వెలుగు కలుగుతుందన్నారు నీ వాక్యం కోసం ఎంతమంది దాహం కలిగి ఉన్నారో ఆ బిడల యొక్క ఆత్మకు తండ్రి సంతృప్తి కలగ చేసే విధముగా తండ్రి నిలవబడుతున్న నన్ను నైనా నీ మాటలతో నన్ను నింపి ప్రతి ఒక్క బిడతో సూటిగా తేటగా మాట్లాడమని మీరొక్కరే మహిమ పొందమని అన్ని విషయాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవ మా గైడ్ చేయగలిగిన దేవుడు నువ్వు ఒక్కడవే గనక మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఈ రోజున క్రైస్తవుడికి ఉండవలసిన ఒక ముఖ్య లక్షణం గురించి మనం చూసుకుందామండి ఈ రోజున దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం ఎదగాలి అని ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు అనుదినము వాక్యం చదువుతూ వాక్యానుసారంగా నడవాలి అని దేవుడు మనకి ఈ రోజున తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి పేత రెండో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు చూస్తే ప్రభువు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టత్వమును సమస్తమైన కపటమును వేషధారణను అసూయయు సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను అపేక్షించుడి అని సెలవిస్తున్నాడు పేతురు ఆ సంఘానికి రాస్తూ మాట్లాడుతున్న మాట ఇది ప్రభువు దయాలుడు అని ముందుగా తెలుసుకోవాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమామయుడై ఉన్నాడు ఆయన దయామయుడై ఉన్నాడు ఆయన కరుణామయుడై ఉన్నాడు ఆయన దయాలుడు ఆయన కృప నిరంతరం మన మీద ఉంటుందని నూట ముప్పై ఆరు కీర్తన ఒకటో వచనంలో కీర్తనకారుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నిత్యము ఆయన దయ చూపించుటకు సమర్థుడై ఉన్నాడు మనుషులు ఈ రోజున మన మీద దయ చూపించవచ్చు రేపు అదే నోటితో మనల్ని దూషించవచ్చు కానీ ఎల్లవేళల ఒకే రకంగా ఉండే దేవుడు మన మీద ఎల్లవేళల దయ చూపించేవాడై ఉన్నాడు ఆయన దయాలుడు అని ముందుగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత అంటున్నాడు ఆయనను మీరు రుచి చూసి తెలుసుకోండి అంటున్నాడు యహోవా ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకొనడి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే మనము ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని రుచి చూస్తామో ఆ యొక్క టేస్ట్ మనకి తెలుస్తుంది అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు గొప్పతనాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఆయన ఎలాంటి వాడో తెలుసుకోవాలంటే అనుదినము ఆయన వాక్యాన్ని చదవాలి ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి ఆయనను గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి అనే ఒక తపన నీలో ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మనము ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో మాట్లాడతాం దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఉత్తమమైన దేవుడు శ్రేష్టమైన దేవుడు ఆయన మాట్లాడితే మనం బ్రతుకుతాము అని ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాము అనంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉంటే ఆయన యొక్క గొప్పతనం తెలుస్తుంది ఒక వ్యక్తితో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఫ్రెండ్షిప్ చేయంగానే వాళ్ళ గురించి మనకు తెలియదు కానీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళతో మనం స్నేహం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళల్లో గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళతో సహవాసం చేయాలి అలాగనే ఇక్కడ ఆయన ఉత్తముడు అని నువ్వు నేను తెలుసుకోవాలని అంటే మనము ఆయనతో సహవాసం చేయటానికి ఇష్టపడాలి ఆ రుచి ఎంతో గొప్పగా మధురంగా ఉన్నది అని నీకు తెలియాలి అంటే ఆ వాక్యము నీకు నెమ్మదినిచ్చేదిగా ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి తర్వాత అంటున్నాడు సమస్తమైన దుష్టత్వమును దుష్టత్వము దుష్ట మనస్సు కలిగి చాలా మందికి ఆ దుష్టమైన మనస్సుతో పనిచేస్తూ ఉంటారు ఆ దుష్టత్వాన్ని మనం గనక విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెడితే దేవుడు ఆయన వాక్యము ద్వారా ఆ యొక్క దుష్ట క్రియల నుంచి దుష్ట సాంగత్యము నుంచి దుష్టకరమైన మాటల నుంచి అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి నువ్వు బయటికి రాగలిగితే 
వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడవగలిగితే దేవుడు నిన్ను ఆశ్రవదించేవాడై ఉన్నాడు రెండవదిగా అంటున్నాడు సమస్తమైన కపటమును విడిచిపెట్టాలి అంటున్నాడు కపటమైన మాటలు ఇతరులకి చాలా భక్తి గలవారుగా కనపడుతూ ఉంటారు లోపల ఒకటి పెట్టుకొని పైకి ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు చాలా చక్కగా ఉన్నారండి అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు లోపల వాళ్ళ గురించి వేరే అభిప్రాయం కలిగి ఉంటారు కపటత్వంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాగే ఉండకూడదు అని అంటున్నాడు కపటమైన మనస్సు దేవుడికి ఇష్టమైనది కానే కాదు ఎప్పుడు బయట లోపల ఒకలాగే ఉండేవారు నిజముగా భక్తి కలిగిన వారుగా కనపడతారు సో మూడవదిగా అంటున్నాడు వేషధారణ జీవితాన్ని ప్రక్కకి పెట్టేసి అంటున్నాడు సో పైకి భక్తి గల వారై ఉండి దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించని వారుగా చాలామంది నేటి దినాల్లో ఉంటున్నారు వేషధారణ జీవితం పైకి చాలా చక్కగా చాలా స్తోత్రం 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 అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కానీ దేవుని యొక్క శక్తికి ఆశ్రయించకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చాలా చక్కగా మంచిగా వీళ్ళు మంచి దైవజనులు అని కనపడేటట్లుగా తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటారు కానీ వాళ్ళల్లో ఒక పరిశుద్ధత అనేది ఉండదు సో వేషధారణ జీవితము దేవునికి ఇష్టం కలిగింది కాదు తర్వాత నాలుగోదిగా అంటున్నాడు అసూయ ఎవరైనా బాగా పైకి ఎదుగుతూ ఉంటే చాలామందికి అసూయ కలుగుతూ ఉంటుంది మన ఇంట్లో వాళ్ళే ఒక్కొక్కసారి మనకి వ్యతిరేకంగా నడుస్తూ ఉంటారు మనల్ని చాలా అసూయతో కూడిన మాటలు మనం దావేదిని కనుక చూస్తూ ఉంటే సౌలు దావేది విషయంలో దావేదికి పదివేల కొలది సౌలుకి వేల కొలది అన్నప్పుడు సౌలు దావేది మీద విషపు చూపు నిలిపాడట అసూయతో కక్షతో ఆ యొక్క విషపు చూపు నిలపటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ విధంగా మనం అసూయతో కూడిన మాటలు అసూయతో కూడిన ఆ వేషధారణ జీవితము మనం కలిగి ఉండటం దేవుని చిత్తం కానే కాదు ఎప్పుడైతే ఈ దుష్టత్వాన్ని ఈ కపటత్వాన్ని వేషధారణ జీవితాన్ని అసూయను అలాగే దూషణతో కూడిన మాటలు చాలా చులకనగా దేవుడిని దూషించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దేవుడిని నమ్ముకున్న బిడ్డల్ని దూషించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అనేక రకాలుగా దూషించటము అనేది దేవునికి ఆయాసాన్ని తెప్పించేదిగా ఉంది దేవునికి వ్యతిరేకమైన పనులు మనం ఏది చేసినా దేవునికి ఆయాసాన్ని తెప్పించే పనులు ఏది చేసినా దేవుడు మెచ్చేవాడైతే కాదు సో ఇవన్నీ మనం ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటే వాక్యము చదువుతూ ఉన్నప్పుడు తెలుసుకుంటాం దేవునికి ఆయాసకరమైనవి ఇష్టం లేనివి హేయమైనవి ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అంటే ఏమేంటి దేవునికి కష్టాన్ని కలగ చేసే విధముగా మన ప్రవర్తన ఉంటుందని తెలుసుకోవాలంటే అనుదినము వాక్యం చదువుతూ ఉండాలి ఇంకా అంటున్నాడు వాటిని మానివేసి క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై అంటున్నాడు నువ్వు నూతనముగా ఎలాగైతే ఒక ఒక బేబీ ఈ లోకంలోకి వస్తుందో ఆ యొక్క చంటి బిడ్డకి ఏమి తెలియదండి బయట విషయాలు ఏం తెలీదు చాలా అమాయకంగా వాళ్ళు ఈ లోకంలోనికి వస్తారు అలాంటి మనస్తత్వం వాళ్ళల్లో కల్మషం ఉండదు వాళ్ళల్లో ఎటువంటి విభేదాలు ఉండవు ఎటువంటి స్వనీతి ఉండదు వాళ్ళు కల్మషం లేని వారుగా ఉంటూ ఉంటారు ఈ లోకంలోకి శిశువులు వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఒక ఆ యొక్క ఆ క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారముగా మనం ఉండాలి అని అంటున్నాడు ఇంకా అంటున్నాడు నిర్మలమైన వాక్యమును పాలవలన అని అంటున్నాడు ఈ వాక్యము పాలతో పోల్చి చెబుతూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం అనే పాలని నువ్వు ఆశ్రయిస్తావో నీ జీవితంలో వెలుగేంటి చీకటేంటి మంచి ఏంటి చెడేంటి కీడేంటి మేలేంటి ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఎటు వెళ్ళాలి ఎటు వెళ్ళకూడదు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు ఏది నమ్మాలి ఏది నమ్మకూడదు ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము చదువుతూ ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది ఈ వాక్యము పాల వంటిది అని అంటున్నాడు అది అది ఎలాంటిది అని అంటే మనకి మంచి చెడుల విచక్షణా జ్ఞానాన్ని కలగచేసేదిగా ఈ వాక్యము మన జీవితంలో ఉంది సో ఆ పాల వలన మనకి ఏం కలుగుతుంది అని అంటే ఆ యొక్క ఎదుగుదల దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఎలా ఎదగాలో మనం ఎలా నివసించాలో ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా నడవాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో అన్నీ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అలాగే అంటున్నాడు రక్షణ విషయంలో నువ్వు ఎదగాలి అంటే పాలన అపేక్షించాలి అంటున్నాడు రక్షణ యహోవా ఆధీనంలో ఉంది నిన్ను నన్ను రక్షించుటకు ఆయన ఒక్కడే సమర్థుడై ఉన్నాడు నీకు రక్షణ కలగాని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందో మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన ఒక్కడే రక్షకుడై ఉన్నాడు అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి రక్షించడం ఆయన ఒక్కడే సమర్థుడు కనుక ఆయన ఆ రక్షణ విషయంలో మనం ఎదుగుతూ ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అప్పుడు ఎప్పుడు అయితే నువ్వు ఈ రక్షణ విషయంలో ఆయన దగ్గరికి వెళతావో ఆ విషయంలో ఎదగాలని అనుకుంటావో వాక్యం చదువుతూ ఉంటావో పాలని అపేక్షిస్తూ ఉంటావో వాక్యం దగ్గర నీకేం దొరుకుతుంది అని అంటే వాట్ నాట్ అన్నీ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలో నీకు దొరుకుతుంది ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిష్కారం వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది 
నేను ఎప్పుడైనా బాగా బెడ్రిడన్గా ఉన్నప్పుడు సిక్నెస్తో బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు వాక్యాన్ని ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటాను ఆ వాక్యము సర్వ శరీరములోకి వెళ్ళి నన్ను నా యొక్క అస్వస్థతను స్వస్థపరిచి నేను మరలా తిరిగి బలం పొందుకోవటం నేను నా జీవితంలో గమనిస్తూ ఉన్నాను సో ఎప్పుడైతే పాపపు శాపపు దోషపు విగ్రహ సంబంధమైన వాటిలో ఉన్నావో వాటిల్లో నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలి అని అంటే వాక్యము మాత్రమే నీకు సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది సో పాల వంటి ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు నేను అనుదినము అపేక్షించాలి నన్ను నడిపించే ఒక సిస్టర్ నాకు రోజుకి మూడు అధ్యాయాలు చదువుతూ ఉండు నీకు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో తెలుస్తుంది అని చెప్పింది దేవుడు ఒక మారే పలుకుతాడు రెండు మార్లు పలుకుతాడు కానీ మనుషులు అది గ్రహించరు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు అందరినీ ఒకే రకంగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఆయన దగ్గరికి వస్తాను అని అంటున్నాడు తల్లి గర్భంలో పిండముగా రూపింప బడకమును పే మన పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాను అని అంటున్నాడు దేవుడు ఈ భూమి మీదకి మనల్ని ఊరికేనే అలా మనం ఇక్కడ ఉండట్లేదు కానీ దెర్ ఇస్ అ పర్పస్ బిహైండ్ యువర్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్క జీవితానికి ఒక పర్పస్ ఉంది ఒక ప్లాన్ ఉంది దెర్ ఇస్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరి మీద ఒక ప్రణాళిక ఆయన కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళికలోకి నీవు నేను నడవగలిగితే ఆయన నడిపించుటకు సిద్ధ మనసు గలవాడై ఉన్నాడు జీవపు ఊట ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వాక్యం చదువుతూ ఉంటే వస్తుంది వాక్యం చదవకపోతే ఎండిపోయిన పరిస్థితి మన జీవితాల్లో మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం వాక్యము వెళ్ళడొకటి తోడనే వెలుగు కలుగుతుంది అని అంటున్నాడు వాక్యము శరీరధారిగా కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యన నివసించుచున్నాడు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అది రెండంచులు కలిగిన వాణి అయిన ఖడ్గము అని సెలవిస్తూ ఉంది సో ఆ విధముగా వాక్యమును నువ్వు ఎప్పుడైతే చేత పట్టుకొని ముందుకు వెళతావో ప్రతి దాన్ని కూడా జయించగలుగుతావు నీ జీవితంలో అపజయము అనేది దూరం అవ్వాలి అని అంటే జయము కలిగిన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థన చేయటం రావాలి వాక్యం చదవటం రావాలి వాక్యం నువ్వు ఎప్పుడైతే చదువుతూ ఉంటావో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావో దేవునితో నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటావు సో ఒక సైకిల్ రిమ్ ఎలా ఉంటుందో అలాగన రెసిప్రోకల్గా రెండు వైపులా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ మనం దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మన ఆత్మీయ స్థితిలో మనం పైకి ఎదగగలుగుతాం వాక్యం లేకపోతే మనలో దేవుడు లేడు అనే విషయాన్ని బైబుల్ స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాడు వాక్యాన్ని నిత్యము మనము ధ్యానించడం నేర్చుకోవాలి అదే ఒకటో కీర్తనలో చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు దీవారాత్రులు దానిని ధ్యానించి వాడు ధన్యుడు అని అంటున్నాడు యహోవా దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీవు ఈ రోజున ఆయనను నమ్ముకుంటే ఆయన నిశ్చయముగా నిన్ను తప్పించడానికి ఆయన ఒక్కడే సమర్థుడై ఉన్నాడు ఆయన మీద నువ్వు ఆధారపడినప్పుడు ఆయనను నువ్వు నమ్ముకుంటే గనక నిశ్చయముగా నేను నిన్ను తప్పించదును అని కీర్తనకారుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సో ఆ విధముగా ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని స్వరక్షకుడుగా అంగీకరిస్తావో పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చు ఆయన ఒప్పింప చేస్తాను అని అంటున్నాడు ఆ తీర్పును గురించి ఒప్పింప చేస్తాను అని అంటున్నాడు నువ్వు ఒకవేళ వాక్యం చదువుతుంటే నీలో ఉండే ఆ బలహీనతలు ఏంటో నీకు తెలియజేస్తూ ఉంటాడు వాక్యము నీకు ఎప్పుడైతే అది పాదాలకి ద్వీపమై ఉన్నదని తెలుసుకుంటావో ఆ దీపాన్ని మంచం కింద కానీ కొంచెం కింద కానీ పెట్టడం కాదు కానీ దీపస్తంభం మీద పెట్టినప్పుడు ఆ యొక్క వెలుగు ఎలాగైతే ఇతరులకి కనపడుతూ ఉంటుందో అలాగన లోకానికి నిన్ను నన్ను వెలుగుగా ఉప్పుగా చేసి ఉన్నాను అని అంటున్నాడు నీవు ఆ వెలుగు సంబంధీకులుగా ఉండాలి పైనున్న వాటిని వెతకాలి భూ సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలి పరలోక సంబంధమైన వాటి మీద మనసు ఉంచాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ రోజున వాక్యములను నువ్వు ఎదగాలి అని తీర్మానం తీసుకుంటే ఆయన యొక్క వాక్యము నీతో మాట్లాడటానికి ఆయన ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉన్నాడు వాక్యం చదవకపోతే నీవు ఎలాగైతే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోతే మనం బ్రతకలేమో అలాగనే ఈ వాక్యం అనే ఆహారము అనుదినము మనం తీసుకోవటం మనం నేర్చుకోవాలి వాక్యము ఎప్పుడైతే మనం చదువుతూ ఉంటామో మన త్రోవకు వెలుగుగా ఉంటుంది అని అంటున్నాడు ఆయన యొక్క ఉపదేశాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే ఆయన ఆంగ్యలు గైకొని ఆయన కట్టడలను గైకొని ఆయన విధులను గైకొని మనం ఎప్పుడైతే నడుస్తామో అక్కడ మనకు అన్ని కూడా ఆశీర్వాదాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నువ్వు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆశీర్వదించబడతావు లోనికి వచ్చినప్పుడు ఆశీర్వదించబడతావు నీ పిండి పిసికే తొట్టి నూనె పోసి బుడ్డి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అని అంటున్నాడు నిన్ను చూసి ప్రజలు భయపడతారు అని అంటున్నాడు సో ఆ విధంగా నిన్ను అభిషేకించి ఆయన నిలవబెట్టుకోవడానికి ఆయన వాక్యము నీ హృదయంలో పదిలుపరుచుకోవాలి అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు వాక్యము నీ వద్దనే ఉంది నీ నోట్లో ఉంది నీ చేతిలో ఉంది అని మనం చదువుతున్నాం రోమేలుకి రాసిన పత్రికలో సో వాక్యం ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర ఉందో దాన్ని నువ్వు చదువుకోకపోతే నష్టపోయేది నీవు మాత్రమే దేవుడికి ఏమి నష్టం కలగదు దేవుడు ఏమి నష్టపోడు కానీ వాక్యము చదవకపోతే ఎండిపోయేది మనమే 
క్షమించులకు సిద్ధ మనసు గలవాడు ఆయన గనక ప్రతి క్షణము కూడా ఆయన కనుదృష్టి మన మీద ఉన్నది గనక ఆయన మీద మనం ఆధారపడితే ఆయన మనల్ని ప్రతి సమస్యలో నుంచి బయటకు తీసుకొస్తానని అంటున్నాడు ఉన్న స్థితిలో నుంచి నువ్వు లేవగలిగితే దేవుడు ఆయన నడిపించటానికి నువ్వు ఒక్క అడుగు ఆయన వైపు వేస్తే పది అడుగులు ఆయన నడిపించడానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడు వాక్యమే సత్యమై ఉన్నదే అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది సత్యమును గురించిన అనుభవ జ్ఞానం నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది అని సెలవిస్తూ ఉంది వెన్ యు నో ద ట్రూత్ ద ట్రూత్ విల్ సెట్ యూ ఫ్రీ అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది హీ ఈస్ ద లాడ్ హీ ఈస్ ద గాడ్ హీ ఈస్ అవర్ సేవియర్ హీ ఈస్ అవర్ రిడీమర్ అని నువ్వు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటావో ఆ సత్యము నిన్న ఏం చేస్తుంది అని అంటే స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తుంది నీకు ఏది మంచిదో నీకు తెలియజేస్తుంది కీడు నుంచి తప్పించబడతావు ప్రతి ఆపత్కాల మందు నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు ఆయన అని తెలుసుకుంటావు ఇది మన నోటికి ఒక తేనె వలె ఉన్నదంట ఈ వాక్యము జుంట తేనె ధారల కంటే మధురమైన దీని యొక్క వాక్యము అది మన జీహ్వానికి బలాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంది బలహీనుల్ని బలపరిచేది దేవుని యొక్క వాక్యము నీవు నేను ఎప్పుడు బలహీనులమో అప్పుడే బలవంతులుగా దేవుడు చేస్తానని అంటున్నాడు వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మనం బలం పొందుకుంటాం మనము బలహీనులము కాదు అని తెలుసుకుంటాం ఆయనను మనం క్రీస్తుని మనం ఎల్లప్పుడు కూడా ధరించుకునే వారముగా క్రీస్తు రాయిభారి అని నువ్వు తెలుసుకుంటావు క్రీస్తులో నువ్వు ముద్రించబడ్డావు అనేది తెలుసుకుంటావు మనం ఎంత విగ్రహ సంబంధమైన వాటిలో పాపములో ఉన్నామో మనం తెలుసుకుంటాం ఎంత దేవునికి వ్యతిరేకమైన పనులు ఇప్పటి వరకు మనం చేసామో తెలుసుకోవాలంటే వాక్యాన్ని మనం అనుదినము పటిష్టంగా చదివి దాంట్లో మనం ఎల్లప్పుడు కూడా వేరు పారి పైకి ఎదిగి ఫలించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు నీవు ఎప్పుడైతే ఆయనలో అంటుకట్టబడతావో ఫలిస్తావు బహుగా ఫలించడం వలన తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చబడి తండ్రి యొక్క మహిమను మనం చూడగలుగుతాం ఎలాగైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి రాత్రంతా కూడా ప్రార్థన చేస్తూ పగలంతా కూడా ఆయన పరిచయ చేశాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో మూడున్నర సంవత్సరాలు సో ఆ విధంగా ఆ మూడున్నర సంవత్సరాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన పరిచర్య ఎంతో గొప్పగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ చదువుతూ ఉంటే సో ఆ విధంగా దేవుని యొక్క నీతిని దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని దేవుని యొక్క మహిమను నువ్వు కనులారా చూడాలి అని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు మొదట ఆయన నీతిని రాజ్యాన్ని వెతకమంటున్నాడు ఆయనలో నువ్వు ఎప్పుడైతే నిలిచి ఉంటావో ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయనతో నువ్వు అంటుకట్టుబడి ఉంటావో నీ జీవితంలో పొందుకోవాల్సినవి కరెక్ట్ టైంలో పొందుకోగలుగుతావు చూడగలిగినవి కరెక్ట్గా చూడగలుగుతావు ఆయన ఏదైతే నీకు సెలవిస్తున్నాడో ఆ మాట వినటానికి గనక నువ్వు గనక చెవియొగ్గితే ఆయన స్వరం వినగలుగుతావు ఆయన అగాపి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నువ్వు తెలుసుకుంటావు మనుషులు ఇచ్చే ప్రేమ కంటే దేవుడిచ్చే ప్రేమ శాశ్వతమైనది అందుకని ఆయన అంటున్నాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనక విడువక నీడల కృప చూపిస్తున్నాను అంటున్నాడు ఇరిమియ ముప్పై ఒకటి మూడులో నీకు తెలియని సంగతుల్ని గూఢమైన సంగతుల్ని నీకు తెలియచేస్తాను అని మనకి ఇరిమియా గ్రంథంలో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సో గొప్ప విషయాలు తెలుసుకోవాలి దేవుని గురించి ఆయనే ఉత్తముడని తెలుసుకోవాలని అంటే ఆయన మీద నువ్వు ఆధారపడాలి ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని చదవాలి అనుదినము ఆయన యొక్క వాక్యము ఆహారం వలె నువ్వు మూడు పూట్ల ఎలా అయితే మనం కడుపుకి ఆహారం తీసుకుంటున్నామో అలాగన మనం ప్రతి దినము కూడా వాక్యం చదవాలి వాక్యము మనకి శ్రమల్లో నుంచి బయటికి తీసుకొస్తుంది ప్రతి విధమైన అంధకార సంబంధమైన వాటిల మీద మనకు జయము కలగ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం పోరాడుతుంది శరీరాలతో కాదు కానీ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధమైన చీకట్లతో లోకనాథులతో మనం పోరాడుతున్నాము గనక దురాత్మల సమూహంతో పోరాడుతున్నాము గనక వాక్యమైన ఖడ్గమును చేత పట్టుకొని ప్రతి ఒక్క దుష్టుడి యొక్క బాణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సర్వాంగ కవచం నువ్వు నేను ధరించుకోవాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు సత్యం అనే దట్టితో నీతి అనే మైమరుపుతో సమాధానం అనే సిద్ధపాటు కలిగిన జోడుతో వాక్యం అనే ఖడ్గముతో రక్షణ అనే సిరిస్త్రాణంతో విశ్వాసం అనే డాలు పట్టుకొని ముందుకు వెళితే ఎటువంటి దుష్టుడు అగ్రిమాణాలను మనం ఎదుర్కోగలుగుతాం మనుషుల వైపు చూడద్దు మనుషులు మెప్పు కోరుకోవద్దు దేవుని వైపు చూద్దాం దేవుని యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుసుకుందాం దేవుల్లో నిలిచి ఉందాం ఫలిద్దాం అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా నిన్ను ఈ లోకంలోనికి పంపించాడు నీవు ఒక చచ్చిన స్థితిలో ఉండటం దేవుని చిత్తం కాదు నీవు తిరిగి లెగిసి ఎక్కడైతే నువ్వు ఇప్పుడు నష్టపోయాను దీంట్లో నుంచి నేను బయటకు రాలేకపోతున్నాను ఈ అప్పుల్లో కూరుకుపోయాను లేకపోతే నాకు ఈ అస్వస్థతలో నుంచి నాకు ఎవరైనా బయటకు తీసుకొస్తారా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నావేమో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనుదినము చదువు దేవునితో సహవాసం చేయి దేవుళ్ళో నిలిచి ఉండు దేవుడు నేను బయటికి తీసుకొస్తానని అంటున్నాడు ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిష్కారం దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి నీకు నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు కనుక ఎల్లప్పుడూ ఆయన మీద ఆధారపడదాం ఆయనను మాత్రమే ఆనుకుందాం ఆయనని హత్తుకొని జీవించడం మనం నేర్చుకుందాం ఆయనలో నిలిచి ఉందాం ఆయన మాత్రమే దేవుడని తెలుసుకుందాం ఆయన వాక్యము నిన్ను నన్ను బయటికి తీసుకొస్తుంది ప్రతి సమస్య నుంచి వాక్యము
సో ఈ రోజున తలలు వంచుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవాన్ని వాక్యము నేను ఇన్ని రోజులు చదవక అశ్రద్ధ చేశాను నిర్లక్ష్యం చేశాను నన్ను క్షమించు మరలా నీ దగ్గరికి వస్తాను మరలా ఆ జీవపు ఊట నాలో ప్రవాహంలాగా ప్రవహించాలి అని నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు ఈ రోజున ఈ వాక్యము ద్వారా నిన్ను సరిచేసి బాగు చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు అట్టి ధన్యత దేవుడు మనందరికీ కూడా దేవుడు దయచేసి నడిపించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కాణబూతురైన మా ప్రియపరలోకపు తండ్రి నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు అనువాడ నీకు స్తోత్రాలు నదులతో దిగిరా ఆత్మతో దిగిరా కట్గముతో స్థనముల దీవెనలతో పూర్వీకుల దీవెనలతో తల్లిదండ్రుల దీవెనలతో దిగి వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ప్రవ్వా మీరు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతున్నాం తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు నీ మాట అగ్ని వంటిది ప్రవ్వా అది శాఖల వారి సబ్బు వంటిది గుండెను తెప్పరిళ్ళ చేసేది బండను బ్రద్దలు చేసేది మా హృదయం అనే పలక మీద వాక్యమును వ్రాసుకోమన్నావు ఎప్పుడైతే వాక్యము మా యొద్దనే ఉన్నదని మా చేతిలో ఉన్నదని మా నోట్లో ఉందని మీరు పలుకుతూ ఉన్నారో ఆ సత్యాన్ని మేము తెలుసుకొని ఆ సత్యం వల్ల మేము స్వతంత్రులను అవ్వాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు కనుక ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ఈ రోజున నీ ఆత్మతో నింపి సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానములో నిలిచి ఫలించినట్లుగా సహాయం చేయండి వాక్యము తప్ప ఏది మమ్మల్ని బ్రతికించదు ప్రభా నీ నామము కంటే నీ వాక్యమును గొప్ప చేసి ఉన్నానని మాట్లాడి ఉన్న దేవానికి స్తోత్రాలు నీ వాక్యము వెలడు కూడా తోడనే మాకు వెలుగు కలుగుతుంది అంటున్నారు మీకే వందరాలు అది మా పాదములకు దీపమే త్రోవలకు వెలుగై ఉంటుంది కనుక మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా ఈ రోజున మేమేమై ఉన్నాము అది నీ కృపని తలంచుచు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ యొక్క ఆత్మకు ప్రభా ఆహారమును ఏ విధముగా అయితే ఈ భూలోకంలో మేము బ్రతకడానికి తీసుకుంటామో అదే విధముగా ఆత్మీయ ఆహారమును అనుదినము తండ్రి తీసుకునున్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు సంధించి ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు విన్న ప్రతి వర్తమానంలో నుంచి మాతో మాట్లాడే దేవుడు పోయినందుకు మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా ఇప్పుడు వరకు మమ్మల్ని మీరు నడిపించిన విధానం కొరకు నీకు వందనాలు ఇది మొదలుకు నేను నిరంతరము నీ ఆశీర్వాదాలు నా మీద మా అందరి మీద కుమరించండి మీ చిత్తమును గుర్తెరుగుట మేము ఎలాగో తెలుసుకున్నట్లుగా వాక్యానుసారంగా నడుచుటకు వాక్యం యొక్క ఉపదేశమును మేము నైనా తెలుసుకుంటే అది మాకు నైన విశేష జ్ఞానమును దయచేస్తుందని ఆ యొక్క భయభక్తులు పుట్టిస్తుందని మేము నమ్ముతూ నేను స్థుతిస్తున్నాం పాపమును గురించి నీతిని గురించి తీర్పును గురించి ఒప్పింపచేసి మమ్మల్ని ఆ యొక్క స్థితిలో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి నిజమైన దేవుడు నీవని తెలుసుకున్నట్లుగా నీవే ఉత్తముడనే రుచి చూసి తెలుసుకున్నట్లుగా సహాయం చేస్తున్న విధానం కొరకు మీకు స్తోత్రాలు అది శత్రువులకు మించిన విశేష జ్ఞానమును మాకు అనుగ్రహిస్తుందని అలాగే ప్రభ ప్రవక్తలకు మించిన విశేష జ్ఞానం మాకు అనుగ్రహిస్తుందని నాయన మేము నమ్ముతూ నేను స్థుతిస్తున్నాం వాక్యము ఎల్లప్పుడూ తండ్రి పదిలపరుచుకుంటూ మీ యొక్క సన్నిధిలో నిందారైతులుగా ఉంటూ వాక్యం అనే పాలని అపేక్షిస్తూ దుష్టత్వం నుంచి కపటత్వం నుంచి దూషణ మాటల నుంచి అసూయ నుంచి వేషధారణ నుంచి మమ్మల్ని తప్పిస్తున్నందుకు మీకే స్థుతి మహిమగణత ప్రభావాలు అర్పిస్తూ మా జీవితాల్ని ప్రభా నాయన ఎల్లవేళలా నీ సన్నిధిలో నిందారహితులుగా ఉంటూ నాయన ప్రీతికరమైన సేవ చేసే వారంగా మేము ఉండునట్లుగా సహాయము చేయమని మీ నామానికే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలో ఈ రోజున ఎంతమంది అస్వస్థతతో ఉన్నారు వారందరికీ స్వస్థత శీఘ్రముగా కలుగునుగాక తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు గివ్ దెమ్ కంప్లీట్ హీలింగ్ అండ్ రెస్ట్రేషన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ వెన్ దర్ ప్రేయింగ్ లాడ్ Lord, you touch each and every person, Lord. Whoever is listening to this program in the name of Jesus, Lord, let them be healed through your stripes, Lord. Prati okkari ki pravanayana swasthata sigram ka khalugunu ka ka tanri mikku vandhanal. Yavaravaraite pravanayana chathkil padi poyen na parishtitil la unnaaro marioka maru ni padala dhe kirik ochi natlika. Ee vakyam var jeevitani ki pravan aasirvada karamunga unnu natlika saayin shedi. Mee naa maani ke mahimangana to pravala arapishtu. Esu kreesu naa mom perata praddi inchi aadigi vedu konu pondi yun naa maani nammi niku krutukata asutul telee cheshtu naa mo tenri. Amen. Amen. Praise the Lord.